হ্যালো ফ্রেন্ডস প্রাইমারি টেটের প্রশ্নপত্র যে সাজেশন টাইপ যে প্রশ্নপত্রটা আপনাদের গতকাল আমি দিয়ে একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলেছিলাম রাত নটায় সেটাকে পোস্ট করব ভেবেছিলাম দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন কারণে কাজের চাপে সেটা পোস্ট করা হয়নি তো আজকে আমি সেই প্রশ্নপত্রটা চেক করছি আপনারা আগামীকাল পরীক্ষা দেওয়ার আগে অন্তত একবার এই প্রশ্নপত্রে চোখ ভুলে যাবেন প্রশ্নগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা সাজেশন টাইপ করে তৈরি করা আরও ভালোভাবে তৈরি করা যেত খুব কম সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্রটা তৈরি করা মাত্র দুদিনের মধ্যে তো দেড়শোটা প্রশ্ন তৈরি করা ভীষণ চাপের পরীক্ষা দেওয়ার থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করাটা যেন আরও বেশি চাপের তো যাই হোক তো এই প্রাইমারি টেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় যেভাবে আপনারা আগামীকাল পরীক্ষা দেবেন যেভাবে কোশ্চেনগুলো সাজানো থাকবে পনেরোটা নর্মাল কোশ্চেন পনেরোটা প্যারাগোগি ঠিক সেইভাবেই দেড়শোটা কোশ্চেন আপনাদের সামনে হাজির করছি আশা রাখি আপনারা এই দেড়শোটা কোশ্চেনের মধ্যে অন্তত কুড়িটা কোশ্চেন কমন পাবেন এবং বেশিও পেতে পারেন যদি আপনারা কম পানও তাহলেও দেখবেন এই প্রশ্নগুলো করার পরে আপনারা অন্যান্য প্রশ্নগুলো করতে ভীষণ আপনাদের কাজে দিচ্ছে সুবিধা হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আপনারা ভালো করে যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেগুলো ভালোভাবে একটু নজর দেবেন আপনারা খাতা কলম নিয়ে বসুন আড়াই ঘন্টা সময় রাখা হয়েছে দেড়শো নম্বরে পরীক্ষা যেভাবে পরীক্ষা থাকে খাতা কলম নিয়ে বসুন হয়তো আপনাদের কম সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে আপনারা ভিডিওটি গিয়ে পজ করে 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 আপনারা দেখতে পারেন আমি ভিডিওর অ্যান্সার শিটটা অ্যান্সারগুলো বলছি না যেহেতু আপনাদের পরীক্ষা নেওয়ার মতো চেষ্টা করছি সেই জন্য তো অ্যান্সার শিট যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় এবং যদি আপনারা পিডিএফও চান তাহলে এটার জন্য আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে আপনারা আমাকে ওয়াপ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন তবে পিডিএফ সহ ও এম শিট যদি আপনাদের চাই তাহলে একশো টাকা আপনাদের পেমেন্ট করতে হবে ওকে কারণ এই ভিডিওটা বানাতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর সময় দিতে হচ্ছে হুম তো সমস্ত কিছুর একটা আপনাদের ভিডিওটা ভিডিওর প্রশ্নগুলো আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি তবে যদি আপনারা পিডিএফ বা অ্যান্সার শিট চান তাহলে আপনাদের একশো টাকা পেমেন্ট করতে হবে না হলে আপনারা প্রশ্নগুলো দেখুন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আপনারা নিজেরাই হয়তো অনেক পারবেন এবং পরীক্ষা দেওয়ার আগে আপনারা কতটা প্রস্তুতি নিয়েছেন কতটা নিজেকে কনফিডেন্স রেখেছেন নিজের মধ্যে কতটা কনফিডেন্স রয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কেও আপনার একটা ধারণা জন্মে যাবে তো চলুন ভিডিওটাকে বেশি বড় করব না আড়াই ঘন্টার পরীক্ষা তো এখানে আমি আড়াই ঘন্টা তো আর ভিডিও বানাবো না আড়াই ঘন্টার থেকে অনেক কম সময়ের মধ্যে রাখবো কিন্তু আপনারা আড়াই ঘন্টা নিয়ে বসুন সেটা খাতা কলম নিয়ে বসুন এবং যেভাবে ওই মাসিটে ডাগা দাগাতে হয় এক নম্বর প্রশ্নটা লিখে তার উত্তরটা লিখে রাখুন বা গোল করার চেষ্টা করুন ওকে তাহলে চলুন আর ভিডিওটাকে বড় করব না তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি যারা আপনারা নতুন আমার চ্যানেলে এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রাইমারি টেট হয়ে যাওয়ার পরে যারা বিএড করে আসেন এসএসসিতে বসবেন সেই এসএসসিদের জন্য বিভিন্ন স্টাডি মেটেরিয়ালস নিয়ে আসবো এবং অন্যান্য যত পরীক্ষা রয়েছে পরীক্ষার যত ধরনের পরীক্ষাগুলো রয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিংবা সেন্ট্রালের এরপরে সিটের পরীক্ষা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব স্টাডি মেটেরিয়ালস নিয়ে হাজির হব আপনাদের পরীক্ষায় সাকসেস হওয়ার জন্য যতটা পারবো সহযোগিতা করার চেষ্টা করব তো আপনারা পাশে থাকবেন আপনারা পাশে থাকলে আমরাও আরও ভিডিও বানানোর আরও নতুন নতুন আরও ভালোভাবে আপনাদের দিতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হব তো চলুন তাহলে ভিডিওটা শুরু করছি এখানে শুধুমাত্র আমি প্রশ্নগুলো বলছি প্রশ্নের অপশনগুলো বলছি আপ কোনো উত্তর কিন্তু বলছি না কারণ আপনারা যেহেতু পরীক্ষা দেবেন পরীক্ষা দিচ্ছেন সেই কারণে আপনারা নিজেরাই করার চেষ্টা করুন আপনারা নিজেরাই পারবেন এবং একটা কনফিডেন্সের মধ্যে যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনারা পিডিএফ সহ ওই মার চাবি প্রয়োজন হবে তাহলে অবশ্যই আমাকে আমার ওয়াপ নাম্বারে মেসেজ করবেন ওকে তাহলে চলুন এক নাম্বারে কি বলেছে বলছে নিচের কোনটি হরিণ শব্দের সমার্থক শব্দ এ কুরঙ্গ বি শাখা মৃগ সি মাতঙ্গ ডি হচ্ছে রাসভ ওকে টু নাম্বার তাৎক্ষণিকতা শব্দটি কি ধরনের শব্দ এ বিশেষ্য বি বিশেষণ সি বিশেষণের বিশেষণ ডি ক্রিয়াপদের বিশেষণ তিন নম্বর নিচের মন্তব্যগুলির মধ্যে শুদ্ধ মন্তব্যটি ও মন্তব্যগুলি প্রদত্ত বিকল্প থেকে চিহ্নিত করুন ওকে তাহলে কি বলেছে ই পশ্রিত ও তালব্য স্বরধ্বনি এ সম্মুখ ও অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি তিনে বলেছে ও বর্তুল ও তালব্য স্বরধ্বনি চারে বলেছে অ পশ্চাৎ কুঞ্চিত উচ্চ মধ্য স্বরধ্বনি এই যে চারটা অপশন দেওয়া আছে এই বিকল্পগুলোর মধ্যে সঠিক কোনটা এ নাম্বার বিকল্পে এ নাম্বার অপশনে বলেছে এক নাম্বারটা হচ্ছে শুদ্ধ দুই নাম্বারটা অশুদ্ধ তিন নাম্বারটা অশুদ্ধ চার নাম্বারটা অশুদ্ধ যদি মনে হয় তাহলে এ নাম্বারটা অপশন হবে বি বলছে এক নাম্বারটা অশুদ্ধ দুই নাম্বারটা অশুদ্ধ তিন নাম্বার সরি দুই নাম্বারটা শুদ্ধ তিন নাম্বারটা অশুদ্ধ চার নাম্বারটা শুদ্ধ
দুই তিন চার হচ্ছে শুদ্ধ এই যে এগুলো ই প্রস্থিত তালব্য স্বরধনী এটা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে এই যে শুদ্ধ এ সম্মুখ অর্ধ বিবৃত স্বরধনী সেটা যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে এই যে অশুদ্ধ তারপরটাও যদি অশুদ্ধ তারপরটাও যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে এ নম্বর অপশন হবে বি নম্বরটার মতো হলে বি সি ডি এই অপশনগুলোর মধ্যে আপনাদের করতে হবে যেটা সঠিক উত্তর তারপরে চলুন চার নম্বর প্রশ্নে দেখুন কি বলছে ঘরের গবাক্ষগুলো খুলে দাও এই বাক্যটিতে গবাক্ষ শব্দটা কি ধরনের শব্দ শ্রেণীতে পড়ে কোন শব্দ শ্রেণীতে পড়ে এ যৌগিক সংকুচিত বি যৌগিক পরিবর্তিত সি যৌগিক অপরিবর্তিত ডি হচ্ছে যৌগিক প্রসারিত ওকে নেক্সট প্রশ্ন পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলেছে নিচের মন্তব্যগুলির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি সঠিক নয় এ নম্বর চ ছ বর্গজ ঝ এগুলো হচ্ছে তালব্য ধ্বনি বলছে সঠিক নয় ভালো করে মনে রাখবেন প্রশ্নটা ভালো করে পড়বেন বি হ হচ্ছে উষ্ণ ধ্বনি সি বাংলায় বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনি হলো অল্প প্রাণ আর হচ্ছে ডি যুক্তক্ষর হলো প্রতিবেষ্টিত বর্ণ তাহলে এগুলোর মধ্যে সঠিক কোনটা হবে এ বি নম্বর অপশনটা অর্থাৎ হ উষ্ণ ধ্বনি এটা ভুল সঠিক নয় বি ডি নম্বরটা যুক্তক্ষ হলো প্রতিবেষ্টিত বর্ণ এটা ঠিক নয় সি এ আর বি এ আর বি অর্থাৎ চ ছ বর্গজ ঝ এগুলো তালব্য ধ্বনি আর হ উষ্ণ ধ্বনি এই দুইটা সঠিক নয় আর ডি নম্বর অপশনে বলেছে বি আর ডি অর্থাৎ বি হচ্ছে হ উষ্ণ ধ্বনি আর ডি যুক্ত খর প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি এটা ঠিক নয় তাহলে এই চারটার মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটাকে অপশন করবেন ছয় নম্বর প্রশ্ন দেখুন কি বলছে যে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করছিলেন পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করছিলেন নিম্নরেখ পথটি কী ধরনের কর্তা এই যে নিম্নরেখ অর্থাৎ পণ্ডিতে পণ্ডিতে এটা কী ধরনের কর্তা এ সম ধাতুজ কর্তা বি প্রযোজ্য কর্তা সি এক ক্রিয়ার বহু কর্তা আর ডি ব্যাতিহার কর্তা ওকে আচ্ছা সাত নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি মৌলিক কালের উদাহরণ এ ঘটমান বর্তমান বি ঘটমান অতীত সি পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ডি নিত্যবিত্ত অতীত আট নম্বর দি অর্থাৎ দুই গো অর্থাৎ গরু এর বিনিময়ে কৃত এটি হলো এই দি গো অর্থাৎ দি দুই গো গরু এর বিনিময়ে কৃত এটি কি এটি কি ধরনের সমাসের উদাহরণ এ সমাহার দিগুর উদাহরণ বি বলছে তদ্দিতার্থক দিগুর উদাহরণ সি বলছে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ ডি নিত্য সমাসের উদাহরণ নয় নম্বর নিচের প্রশ্ন মন্তব্যগুলির মধ্যে নিচের মন্তব্যগুলির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি অশুদ্ধ এ হচ্ছে মুড়ি এটা দেশি শব্দ দুই হচ্ছে জল তৎসম শব্দ সি তিন নম্বর হচ্ছে পাহাড় তদ্ভব শব্দ আর চার নম্বর হচ্ছে গৃহিণী অর্ধ তৎসম শব্দ এই চারটার মধ্যে বলছে কোনটা অশুদ্ধ মানে ভুল দুই নম্বরটা এ নম্বর অপশনে বলছে দুই বি নম্বর অপশনে বলছে তিন সি নম্বর অপশনে বলছে এক চার নম্বর অপশন ডি নম্বর অপশনে বলছে চার নম্বরটা তাহলে যেটা ভুল হবে অশুদ্ধ হবে সেটা লিখতে হবে আচ্ছা দশ নম্বর প্রশ্ন দেখুন কি বলছে অশুদ্ধ বানানটি চিহ্নিত করো যেটা অশুদ্ধ মানে ভুল বানান সক্ষতা প্রজ্জ্বলন ব্যবসা অনুমত অনুমত অনুসারে এই চারটার মধ্যে যেটা ভুল সেটাকে লিখতে হবে আচ্ছা নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্নে যাই বলছে টাকা হয়েছে কি না দেমাক্ত হবেই এই যে তো দেমাক্ত হবেই এই তোটা কি ধরনের অব্যয়ের উদাহরণ সংযোজক অব্যয় বাক্যালঙ্কার অব্যয় সমুচ্চয়ী অব্যয় পদান্নয়ী অব্যয় আচ্ছা বারো নম্বর জটায়ু চরিত্রের স্রষ্টাকে জটায়ু চরিত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বি ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় সি সত্যজিৎ রায় ডি পেমেন্দ্র মিত্র তেরো নম্বর নীলকণ্ঠ কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম নীলকণ্ঠ এ সমরেশ বসু বি দীপ্তেন্দ্রনাথ সান্যাল সি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডি মোহিতলাল মজুমদার চোদ্দ নম্বর পাবলো পিকাসো কোন দেশের বাসিন্দা ছিলেন ইংল্যান্ড ফ্রান্স ইতালি স্পেন পনেরো নম্বর আবর্তন গতির অপর নাম আর্নিক গতি এই যে আর্নিক গতি আর্নিক এটার আন্ডারলাইন আছে বলছে নিম্নরেখ পথটির বর্ণ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কোনটা পাওয়া যাবে এ আ যোগ হয়সন্ত যোগ মুদ্ধন্ন যোগ যোগ রস্যই যোগ কয়সন্ত যোগ গ যোগ গয়সন্ত যোগ অ যোগ তয়সন্ত যোগ রস্যই অথবা বি আ যোগ নয়সন্ত যোগ নয়সন্ত যোগ রস্যই যোগ কয়সন্ত যোগ গয়সন্ত যোগ অ যোগ ত যোগ রস্যই তয়সন্ত যোগ রস্যই সি আ যোগ হয়সন্ত যোগ দন্ত নয়সন্ত যোগ রস্যই যোগ কয়সন্ত যোগ গয়সন্ত যোগ অ যোগ তয়সন্ত যোগ রস্যই আর ডি আ যোগ মুদ্ধ নয়সন্ত যোগ দন্ত নয়সন্ত যোগ রস্যই যোগ কয়সন্ত যোগ গয়সন্ত যোগ অ যোগ তয়সন্ত যোগ রস্যই এই চারটা অপশনের মধ্যে বর্ণ বিশ্লেষণ করলে আর্নিক গতি যেটা হবে সেটা কন সঠিক উত্তর লিখুন এই হলো বাংলার পনেরোটা নর্মাল কোশ্চেন এবার হচ্ছে প্যারাগোগিতে চলে যায় বাংলার প্যারাগোগি সেকশন ওয়ান বি এরকমভাবে থাকবে এক নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে ল্যাট এল এ ডি এর সম্পূর্ণ নাম কি লার্নিং অ্যাসোসিয়েটিভ ডিভাইস বি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন ডিভাইস সি ল্যাঙ্গ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন ডিভাইস আর ডি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোম অ্যাকোমোডেটিভ ডিভাইস অ্যাকোমোডেটিভ ডিভাইস তাহলে সঠিক অ্যান্সার যেটা হবে সেটাকে টিক করবেন গোল করবেন চলে যাই নেক্সট প্রশ্নে সতেরো নম্বর 
কি বলছে বর্তমানে কোন বাংলা বানান বিধি মেনে চলা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা যে বাংলা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিক্ষা বোর্ডে যে পড়াশোনা করছি বাচ্চারা পড়ছে তো সেই শিক্ষা বোর্ডে বাংলা বানান বিধি কোন বানান বিধিটা মেনে চলা হচ্ছে এ আনন্দবাজার পত্রিকার গোষ্ঠীর বানান বিধি বি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত বানান বিধি সি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি নির্ধারিত বানান বিধি ডি পশ্চিমবঙ্গ চারুকলার পর্ষদ নির্ধারিত বানান বিধি ওকে আঠারো নম্বর প্রশ্ন সর্ববঙ্গীয় আদর্শ কথ্য ভাষা গড়ে উঠেছে সর্ববঙ্গীয় গোটা বাংলাতে আদর্শ কথ্য ভাষা হিসেবে যেটা গড়ে উঠেছে এ হচ্ছে বঙ্গালী উপভাষাকে ভিত্তি করে বি হচ্ছে ঝাড়খণ্ডী উপভাষাকে ভিত্তি করে সি হচ্ছে রাড়ি উপভাষাকে ভিত্তি করে ডি হচ্ছে কামরূপী উপভাষাকে ভিত্তি করে আচ্ছা উনিশ নম্বর বলছে বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়াকে কি বলে আরোহী অবরোহী প্রশিক্ষণ না কোনোটি নয় আচ্ছা কুড়ি নম্বর চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণের কারণ সংগঠনমূলক প্রজেক্ট নাকি উপভোগমূলক প্রজেক্ট নাকি সমস্যামূলক প্রজেক্ট নাকি শিক্ষামূলক প্রজেক্ট কুড়ি একুশ নম্বর শিক্ষায় মাতৃভাষাই হলো মাতৃদুগ্ধ কে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাইশ নম্বর প্রশ্ন ভাষা শিখনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভাবের আদান প্রদান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ভাষার নিয়মকানুন জেনে ভাষা ব্যবহার করা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার ব্যবস্থা করা ব্যাকরণ সম্পর্কে সচেতন করা ওকে তেইশ নম্বর প্রশ্ন পরীক্ষায় দেখা গেল যে বেশ কিছু শিক্ষার্থী ব্যাকরণে কম নম্বর পেয়েছে বেশ কিছু শিক্ষার্থী ব্যাকরণে কম নম্বর পেয়েছে এই সব শিক্ষার্থীর জন্য যা করা উচিত তা হলো এ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা বি প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করা সি সংশোধনমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ডি ব্যাকরণ বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা তাহলে এই চারটা অপশনের মধ্যে সঠিক অপশন যেটা হবে সেটাকে আপনারা গোল করবেন ওকে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে কথন ও শিখনের সময় স্মৃতি থেকে শব্দ খুঁজে নেওয়াকে বলে কথন ও শিখনের সময় স্মৃতি থেকে শব্দ খুঁজে নেওয়াকে কি বলে এ বলছে অডিটারি স্কিল বি বলছে ওয়ার্ড রিট্রিভ্যাল সি বলছে আর্টিকুলেশন আর ডি বলছে ওয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই চারটার মধ্যে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটাকে আপনারা গোল করবেন পঁচিশ নম্বর কোশ্চেন বলছে সামগ্রিকভাবে লেখার দক্ষতা অর্জন করতে গেলে নিচের কোন উপাদানের কথা মাথায় রাখা একান্ত প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে লেখার দক্ষতা অর্জন করতে গেলে নিচের কোন উপাদানের কথা মাথায় রাখা একান্ত প্রয়োজন এ গঠন প্রকৃতি বি রচনা রীতি সি হচ্ছে বিষয়বস্তু ডি হচ্ছে সবগুলি ওকে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন পাকিস্তান ও ভারতের নাগরিকরা এই যুদ্ধ চান না পাকিস্তান ও ভারতের নাগরিকরা এই যুদ্ধ চান না এই বাক্যের ভুলটি কি ধরনের ভুল এ বানান সংক্রান্ত ভুল বি পদান্তর ঘটিত ভুল সি বাক্য গঠনগত ভুল ডি ভাষা রীতি গঠিত ভুল ঠিক আছে সঠিক উত্তর যেটা হবে সেটাকে করবেন সাতাশ শিশুর স্কুল জীবনে কোন জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ নয় শিশুর স্কিল জীবনে কোন জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ নয় এ সামাজিক জ্ঞান বি অর্থনৈতিক জ্ঞান সি হচ্ছে পরিবার বিষয়ক জ্ঞান ডি হচ্ছে পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান আঠাশ নম্বর প্রশ্ন বর্ণ শেখানোর উপযুক্ত পদ্ধতি কোনটি লিখে দেওয়া অক্ষরে হাত বোলানো শিশুদের হাত ধরে লেখানোর অভ্যাস করা শিশুদের হাত ধরে লেখানোর অভ্যাস করা সি হচ্ছে শিশুদের আঁকি বুকি করতে দেওয়া ডি হচ্ছে কোনোটি নয় সঠিক উত্তর কোনটা তারপরে উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন চলে আসি কি বলছে কেবল মানব শিশুই ভাষা শেখার জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী কেবল মানব শিশুই ভাষা শেখার জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী অন্যান্য পশু বা প্রাণীরা নয় কে বলেছেন এটা ব্লুমফিল্ড চমস্কি ডেভিড ম্যাকনিল ক্র্যাশেন তিরিশ নম্বর লাস্ট বাংলা প্যাডাগোগি লাস্ট প্রশ্ন বাংলা সাবজেক্টের ভাষার মূল উদ্দেশ্য হলো কি কথা বলতে পারা ও লিখতে পারা ভাষার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রয়োজন মেটানো ভাবের আদান প্রদান ও যোগাযোগ স্থাপন সাহিত্য রচনা করা তাহলে এই হলো বাংলার তিরিশটা প্রশ্ন এরপরে চলে যাব আমরা সেকশন টু টু এর এ ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইংলিশ তাহলে আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলে এসেছেন অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দেবেন যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি প্রয়োজন হয় আপনাদের কোনো যদি সমস্যা হয় কোনো ধরনের প্রশ্নে যদি কোনো রকম আপনাদের মনে হয় যে এরকম কীরকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা বিভিন্ন রকম যে কোনো ধরনের উপদেশ হোক ঠিক আছে যেমন ধরনের আপনারা প্রশ্ন সম্পর্কে জানতে চান বা কিছু জানাতে চান সমস্তটাই আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন ওকে আর নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চলুন তারপরে সেকশন টু এ ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইংলিশ ইংলিশে যাই আমরা ইংলিশে কি বলেছে আপনাদের জানিয়ে রেখে এখান থেকে কিন্তু আপনারা কমন পাবেনি সুতরাং ভালো করে একদম ফার্স্ট টু লাস্ট ভিডিওটা দেখে যান প্রত্যেকটা প্রশ্ন তুলে রাখুন এবং অপশনগুলো করার চেষ্টা করুন ঠিক আছে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা দেখবেন এ টু জেড একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিয়ামস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ড অ্যান্টোনিয়ামস কোনটা বলছে লুমুনিয়াস লুমিনা লুমিনাস লুমিনাসের অ্যান্টোনিয়ামস কোনটা এ নাম্বার বলছে সিমারিং বি হচ্ছে
আচ্ছা তেত্রিশ নম্বরে কি বলছে চেঞ্জ দ্য জেন্ডার জেন্ডার চেঞ্জ লিঙ্গ পরিবর্তন ল্যাট এলএডি বয় ল্যাস সিমস্টেস আর হচ্ছে ল্যান্ড লেডি চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রপার আর্টিকেল আর্টিকেল দিয়ে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে বলছে মিস্টার মুখার্জি ইজ ড্যাশ অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট ওকে মিস্টার মুখার্জি ইজ ড্যাশ অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট এখানে কোন আর্টিকেলটা বসবে এ নাম্বার হচ্ছে দা বি নাম্বার হচ্ছে এ সি নাম্বার হচ্ছে এন ডি নাম্বার হচ্ছে এ আর দা পঁয়ত্রিশ দ্য কল অফ হর্সেস ইজ নোন অ্যাস ঘোড়ার ডা কী নামে পরিচিত নেই বি হচ্ছে গিবার সি হচ্ছে পুয়োর ডি হচ্ছে হাম ছত্রিশ হি স্পোক এনথুজিয়াস্টিক্যালি দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড ইজ এ এই এনথুজিয়াস্টিক্যালি এই ওয়ার্ডটা কী ধরনের ওয়ার্ড নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব নাকি ভার্ব সাঁত্রিশ বলছে চুজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস কোনটা সঠিক আই এম রিডিং এ বুক এ বুক ইজ বিং রিড বাই মি নাকি বি নাম্বার এ বুক ওয়াজ বিং রিড বাই মি সি নাম্বার বলছে এ বুক ইজ রিডিং বাই মি আর ডি বলছে এ বুক ওয়াজ রিডস বাই মি আটত্রিশ নাম্বার বলছে প্লুরাল ফর্ম অফ অফ প্লুরাল ফর্ম অফ ইনফরমেশন ইজ ইনফরমেশনের প্লুরাল ফর্ম কি ইনফরমেশনস বি হচ্ছে ইনফরমেটিভস সি হচ্ছে ইনফরমেশন ডি হচ্ছে ইনফরমেটিভনেস সঠিক উত্তর যেটা হবে লিখুন আচ্ছা তারপরে কি বলা আছে দেখুন রিড দ্য ফলোইং পোয়েম টু দ্য টু অ্যান্সার কোয়েশ্চেন থার্টি নাইন টু ফর্টি ফোর ওকে কোয়েশ্চেন থার্টি নাইন টু ফর্টি ফোর এরকমভাবেই বাং ইংরেজিতে আপনাদের দুটো প্যাসেজ থাকবে একটা প্রস একটা পোয়েম আমি প্রসটা দিইনি প্রসের প্রশ্নগুলো দিয়েছি কিন্তু পোয়েমটা এখানে তুলে দিয়ে তারপর প্রশ্নগুলো করছি দেখুন কি বলেছে পোয়েমটা বলছে মাদার্স আর ফর লাভিং ইউ ইফ ইউ আর গুড অর ব্যাড মাদার্স আর ফর শেয়ারিং হোয়াট এভার মেক্স ইউ গ্ল্যাড টু নম্বর স্ট্যান্ডায় বলছে মাদার্স আর ফর লাফিং অ্যাট ইয়োর ফেভারিট জোকস মাদার্স আর ফর হেল্পিং ইউ গেট অন উইথ আদার ফোকস ওকে তারপরে দেখুন কি বলেছে তারপর বলেছে মাদার্স আর ফর টেলিফো টেলিফোনস হোয়েন দেন হোয়েন দে রিং অ্যান্ড মাদার্স আর ফর পুশিং হোয়েন ইউ আর অন এ সুইং লাস্ট রান যাতে বলেছে মাদার্স আর ফর লাভিং হোয়েন ইউ স্ট্রাগল আপ টু আপস অফ টাইট অ্যান্ড মাদার্স আর ফর কিসিং ইউ এ সুইট অ্যান্ড কাইন্ড গুড নাইট ওকে এটা লিখেছেন ডরথি হেইট ইনি লিখেছেন এনার কবিতা এবার এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসছে দেখুন কি বলছে উনচল্লিশ নম্বর বলছে মাদার্স লাভ সরি মাদার লাভ মাদার লাভস ইউ মাদার লাভস ইউ হোয়েন ইফ ইউ ওবে হার বি ইফ ইউ বিহ্যাভ ওয়েল ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইন অ্যানি কন্ডিশন তাহলে মা কখন ভালোবাসেন আমাদের যখন আমরা মায়ের কথা মেনে চলি যখন আমরা ভালো ব্যবহার করি নাকি যখন আমরা কঠিন পরিশ্রম করি নাকি যে কোনো পরিস্থিতিতে মা আমাদের ভালোবাসেন আপনারা নিজেরাই এটা বলতে পারবেন কি ধরনের পরিস্থিতিতে মা আমাদের ভালোবাসেন চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট এভার মেক্স ইউ গ্ল্যাড হোয়াট এভার মেক্স ইউ গ্ল্যাড হে আর গ্ল্যাড ইজ গ্ল্যাডটা কী ধরনের ওয়ার্ড এ নাউন বি অ্যান অ্যাডজেকটিভ সি বলছে এ ভার্ভ ডি বলছে এ জিরান্ড একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে গেট অন উইথ আদার ফোকস হে আর গেট অন মিনস গেট অন মানে কি টু অবটেইন সামথিং টু অ্যাচিভ ইয়োর এইম টু হ্যাভ এ ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ আর ডি হচ্ছে টু ডিসকাস ওকে বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হোয়েন দে রিং হোয়েন দে রিং হে আর দে স্ট্যান্ড ফর দে বলতে কাকে বোঝাচ্ছে চিলড্রেন বি বলছে মাদার সি বলছে আদার ফোকস ডি বলছে টেলিফোনস ওকে নেক্সট প্রশ্ন ফর্টি থ্রি নাম্বার বলছে ইন দ্য পোয়েম অন এ সুইং মিনস অন এ সুইং মানে কি চেঞ্জিং অপিনিয়ন ইন এ রিদম সি বলছে অন এ হ্যাঙ্গিং সিট ডি বলছে টার্নিং সাডেনলি ফর্টি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেন স্ট্রাগল মিনস স্ট্রাগল মানে কি এ ওয়ার্ম কমফোর্টেবল পজিশন বি বলছে অ্যান আম প্লিজেন্ট ফিলিং সি বলছে এ টেস্টিং টাইম ডি বলছে টু সিভার ওকে ফর্টি ফাইভ নাম্বার চুজ দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন কারেক্ট প্রিপোজিশন কোনটা ইন ভিউ ড্যাশ হিজ ইল হেলথ হি ওয়াজ লেট গো উইথাউট অ্যানি পানিশমেন্ট এ নাম্বার হচ্ছে অফ বি অন সি অ্যাট ডি হচ্ছে টু তাহলে ইন ভিউ ড্যাশ হিজ ইল হেলথ হি ওয়াজ লেট গো উইদাউট অ্যানি পানিশমেন্ট যেটা প্রিপারেশন হবে সেটাকে বসাবেন এই গেল আপনাদের ইংরেজির প্রথম পনেরোটা নর্মাল কোয়েশ্চেন এবার ইংরেজির প্যাডাগোগি সেকশন টু বি প্যাডাগোগি দেখুন ফর্টি সিক্স নাম্বার কোয়েশ্চেন কী বলেছে ফর্টি সিক্স নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে দ্য প্রসেস অফ ওয়ার্ড ফরমেশন কনজিস্ট অফ এ কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড কনভার্সন বি কনভার্সন অ্যান্ড মিনিং সি হচ্ছে স্পেলিং অ্যান্ড কম্পাউন্ডিং আর ডি হচ্ছে ইউজিং সিনোনিমস অর ইউফেমিজমস ওকে সাতচল্লিশ ফর্টি সেভেন দ্য রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড নাইন স্টিপুলেটস দ্যাট লার্নিং শুড বি এ নাম্বার কী বলেছে 
देखो ए नम्बर थ्रु एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडलि मैनार बी बपोर्टेड बै एक्सट्रा कोचिंग सी हे रेस्ट्रिक्टेड टू को स्कोलिक सबजेक्ट डी बेयरफुल मनीटर्ड ब्रिकुएंट टेस्टिंग ओके नेक्स्ट फर्टी एट नम्बर कोश्चन कि होम लैंगुएज इज डैश इन ए नैचारल ओ ए टट बी हे प्रोमोटेड सी हे एक्ड डी हे लार्न फर्टी नाइन नम्बर कोश्चन बोल टीचिंग लैंगुएज टू लार्न ए टीचार शुड टीच ए इन ए इंटीग्रेटेड मैनार बी बै गिविंग इन्स्ट्रकशन सी ब्रु इमिटेशन डी बन आइजोलेशन ओके फिफ्टी नम्बर पोएट्री रियक्शन हेल्प लार्नार्स टू ए लार्न प्रोपार इंटोनेशन एंड स्ट्रेस बी आंडारस्टैंडिंग साम साउंड वार्क साउंड वार्क सी लार्न रिदम डी बान अफ दि अब ओके फिफ्टी वन नम्बर कोश्चन की बोलते कम्युनिकेट फ्लुएंट फ्लुएन्सि इन स्पीकिंग कैन बी डेवलपड थ्रु ए लैंगुएज इनपुट बी स्ट्राक्चार्ड आउटपुट सी हे कम्युनिकेट आउटपुट डी हे अल अब दि एव फिफ्टी फिफ्टी टू कोश्चन नम्बर लार्न टू रिड बै रिडिंग इज ए भिउ प्रोपोगेट प्रोपागेटेड बै ए डर वेस्ट एट क्या बी पालमार सी हे थमसन डी हे व्हाट ओके फिफ्टी थ्री नम्बर क्वेश्चन स्टूडेंट्स हाव ए डिफारेंट एबिलिटीज बी हे साम एबिलिटीज सी हे लोअर्ट मोटीभेशनल स्किल डी हे रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेस ओके फर्टी फिफ्टी थ्री गल फिफ्टी फोर नम्बर क्वेश्चन की स्पूनारिजम इज एसोसिएटेड उथथ स्पूनारिजम इज एसोसिएटेड उइथ ए एरोस इन रिडिंग बी एरोस इन स्पीच सी हे लेक्सिकल एरोस डी हे इंटी इंटरलिंगुअल एरोस ओके फिफ्टी फाइव नम्बर क्वेश्चन हुएन चिल्ड्रेन फार्स्ट टार्ट टू स्पीक इन सीटेंसेस सरि सेंटेंसेस हुएन चिल्ड्रेन फार्स्ट टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस दे आर स्पीच दे आर स्पीच मे बी डिस्क्राइबड एज ए नम्बर बोलते माल्टिलिंगुअल बी हे बाबलिंग सी हे एक्सेपनल डी हे टीग्राफिक ओके फिफ्टी सिक्स ग्रुप प्रोजेक्ट वार्क हेल्प टू डेवलप ग्रुप प्रोजेक्ट वार्क हेल्प टू डेवलप ए हाई ट्राव हाई लेवल अब एम्बिशन हाई लेवल अब एम्बिशन बी हे कोलबरेशन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रब्लेम सल्विंग सी हे कम्पिटिशन एम लार्नार्स फर एक्सिलेंस डी हे गुड मेमोरि इन दंग लार्नार्स ओके तरह फिफ्टी सेवेने की बोलते हाउ मेनी टाइप अफ लैंगुएज स्किल्स आर ए लिजनींग स्पीकिंग सी रिडिंग एंड रईटिंग डि अल अब दि अब फिफ्टी एट नम्बर कोश्चन बोलते एन एसेसमेंट दैट इन जेनारे कैरिड आउट एट दि एंड अब दफ ए कोर्स टू एज आ स्टूडेंट्स to assign students a course grade is called the diagnostic assessment formative assessment summative assessment and contemporary assessment okay 59 number question dekhun ki bolche which of the following is not a form of literature Tra- uh, a travelog travelog b hoche one act play c hoche dictionary d hoche memoir which of the following is not a form of literature okay next question e jai 60 number कि बोले से द कारेक्ट अर्डार फर्म द कारेक्ट अर्डार फर द प्रोसेस अफ रेमेडियल टीचिंग शुड बी एडेप्टिंग द कैरिकुलम बी दुई नम्बर बोलते सरि ये बोलते द कारेक्ट अर्डार फर द प्रोसेस अफ रेमेडियल टीचिंग शुड बी टीचिंग रेमेडियलगुल्क के उपकरण के सजाते हैं वन टू थ्री वन नम्बर बडेप्टिंग द कैरिकुलम टू नम्बर बर्गानाइजिंग टीचिंग मेटेरियल थ्री बेटिंग टीचिंग अबजेक्टिव फोर बलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मेटेरियल एंड फाइव नम्बर से चूजिंग द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्राटेजिज तो पाँचा के क्यों सजाले अपनी एक कारेक्ट अर्डर एक प्रोसेस तैरि करते हैं रिमेडियल टीचिंग टीचिंग क्षेत्र शिक्षण क्षेत्र तेल सेगल के सजानों जो अपशनगुल्लो दिए ए नम्बर से थ्री नम्बर प्रथम तरह वन टू तर फाइव तर फोर बी नम्बर से प्रथम फाइव फोर वन टू थ्री सी ओ बोलते वन टू थ्री फोर फाइव जो भाव से ही डी बोलते टू फोर वन थ्री फाइव तेल यही हलो इंगरेजी पैडागोगी सह षाट कोश्चन एवे चले जाब मैथमेटिक्स अपनारा खा कलम नहीं बसु अंकगल करार चेषा कर टाइम मध्य एबार् अंके जब नर्माल जो पंद्रह कोश्चन अंक से भेरि भेरि इम्पर्टेंट अंकगल भीषण भाव इम्पर्टेंट अपन कमन पानी ओके कमन अवश्य ही पा तो भलोक देख भिडियो भलोभ देख फार्स टू लास्ट ठीक है समस्त प्रश्नगुल कर चेषा कर समय मध्य 
আচ্ছা তরুণ একষট্টি নম্বর প্রশ্ন সিক্সটি ওয়ান কী বলেছে নিচের কোন সংখ্যাটি এগারো দ্বারা বিভাজ্য এ নম্বর বলছে টু ফাইভ থ্রি জিরো থ্রি টু ফাইভ বি নম্বর বলছে সিক্স ফাইভ টু জিরো ওয়ান থ্রু ওয়ান থ্রি টু সি হচ্ছে নাইন সেভেন এইট ফাইভ টু ওয়ান ফাইভ আর ডি হচ্ছে এইট সিক্স টু থ্রি ফোর নাইন ফাইভ এগুলো আপনাদের এগারো দ্বারা বিভাজ্য তার যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুসারে আপনারা করতে পারবেন নাহলে কিন্তু ভাগ করে করে আপনাদের করতে হবে বাষট্টি বলছে যমজ মৌলিক সংখ্যাটি হলো যমজ মৌলিক সংখ্যা কোনটি এ উননব্বই একানব্বই বি একাত্তর তিয়াত্তর সি উনিশ তেইশ আর ডি হচ্ছে উননব্বই সাতানব্বই ওকে তেষট্টি নম্বর প্রশ্ন দেখুন বলছে চারটি ঘন্টা সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একসঙ্গে বাজার পর যথাক্রমে পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট এবং তিরিশ মিনিট ও চল্লিশ মিনিট অন্তর বাজে পনেরো কুড়ি তিরিশ এবং চল্লিশ মিনিট অন্তর বাজে কমপক্ষে কতক্ষণ পর ঘন্টা চারটা আবার একসঙ্গে বাজবে অপশন কী কী আছে দেখুন অপশন এ নাম্বার বলছে দুপুর বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বি বলছে দুপুর দেড়টায় সি বলছে সকাল এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে ডি হচ্ছে দুপুর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ওকে সাত চৌষট্টি নাম্বার বলছে নিচের চিত্রে এক্স ডিগ্রি এর মান কত হবে দেখুন একটা সরল কোন দেওয়া আছে সেখানে ষোলো ডিগ্রি ষোলো এক্স ডিগ্রি আর হচ্ছে সিক্স এক্স ডিগ্রি প্লাস ফোর ডিগ্রি এই অঙ্কটা দেওয়া এটাকে তুলে নিন তুলে নিয়ে এটাকে করবেন এ নম্বর অপশন হচ্ছে কুড়ি ডিগ্রি বি হচ্ছে আট ডিগ্রি সি হচ্ছে দশ ডিগ্রি ডি হচ্ছে বারো ডিগ্রি এখানে এক্স যে মান যাওয়া বেরোবে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা পঁয়ষট্টি নম্বর কোয়েশ্চেন দেখুন বলছে বিরাট মহাজাতি সংঘের আয়তকার মাঠের দৈর্ঘ্য প্রস্তের অনুপাত ফোর ইস টু থ্রি মাঠটি চারদিকে একবার হেঁটে গেলে তিনশো ছত্রিশ মিটার পথ অতিক্রম করা যায় মাঠের ক্ষেত্রফল কত মাঠের ক্ষেত্রফল এই নাম্বার বলছে ছয় হাজার নয়শো বারো বর্গ মিটার বি বলছে নয় হাজার ছয়শো বারো বর্গ মিটার সি বলছে বারোশো ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার ডি বলছে আটচল্লিশ ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার ওকে আচ্ছা তারপরে দেখুন শেষটি নাম্বার সরল করো সরলে কি বলছে পাঁচ সমস্ত এক বাই তিন অর্থাৎ পাঁচ পূর্ণ এক বাই তিন ভাগ এক পূর্ণ দুই বাই নয় গুণ এক বাই চার ব্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে দশ যোগ তিন বাই এক বিয়োগ এক বাই পাঁচ এটার অ্যান্সার কোনটা হবে এ পনেরো বি হচ্ছে সাতষট্টি বাই পঁচিশ সি হচ্ছে একশো আঠাশ বাই এগারো ডি হচ্ছে একশো আঠাশ বাই নিরানব্বই আচ্ছা তারপরে সাতষট্টি নম্বরে কী বলেছে দেখুন অমলবাবু একটি ছবি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করলেন কিন্তু আরও দুশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করলে ফাইভ পার্সেন্ট লাভ করতেন তিনি ছবিটি কত টাকায় কেনেন তাহলে এ নম্বর বলছে ছয়শো টাকা বি হচ্ছে সাতশো টাকা সি হচ্ছে আটশো টাকা ডি হচ্ছে নয়শো টাকা চলে যাই বাষট্টি নাম্বার আটষট্টি নাম্বার প্রশ্নে সিক্সটি এইট নাম্বার কোয়েশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোশ্চেনগুলো এবং এটা তো আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট আটষট্টি বারো জন পুরুষ ও আঠারো জন মহিলা দশ দিনের মধ্যে একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন নয় জন পুরুষ ও আঠারো জন মহিলা বারো দিনের মধ্যে একই কাজ সম্পন্ন করেছেন তাহলে দুজন পুরুষ তিনজন মহিলা ওই কাজটি কতদিনে শেষ করতে পারবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নই ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসার ভীষণ চান্স আছে এই জন্য আমি আপনাদের বলছি যে মিনিমাম আপনারা কুড়িটা প্রশ্ন কমন পাবেন বেশিও পেতে পারেন কোনো ঠিক নেই সুতরাং ভালোভাবে একবার যাচাই করেই যান ওকে এ নম্বর অপশনে কী বলেছে চল্লিশ দিন বি বলছে ষাট দিন সি বলছে আশি দিন ডি বলছে নব্বই দিন সঠিক উত্তর যেটা হবে করবেন আচ্ছা তারপরে উনসত্তর নাম্বার কোশ্চেনে কি বলছে যে একজন ব্যক্তি স্থির জলে পনেরো মিনিটে একজন ব্যক্তি স্থির জলে পনেরো মিনিটে দুই কিমি সাঁতার কাটে এবং স্রোতের অনুকূলে কুড়ি মিনিটে চার কিমি সাঁতার কাটে স্থির জলে পনেরো মিনিটে দুই কিমি সাঁতার কাটে আর স্রোতের অনুকূলে কুড়ি মিনিটে চার কিমি সাঁতার কাটে তাহলে একটা কাগজের নৌকা আড়াই ঘন্টায় কতটা দূর যাবে এ দশ কিমি বি হচ্ছে আঠারো কিমি সি হচ্ছে ষোলো কিমি ডি হচ্ছে চার কিমি সত্তর নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দুশো পঞ্চাশ মিটার লম্বা একটা মালগাড়ি তেত্রিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে এগিয়ে চলেছে পিছন থেকে অন্য আর একটা লাইনে দুইশো মিটার লম্বা আর একটা ট্রেন ঘন্টায় ষাট কিমি বেগে এসে মালগাড়িটিকে ধরার পর অর্থাৎ তাকে অতিক্রম করার পর কত সময় সেটিকে অতিক্রম করবে তাকে ছুঁয়ে মানে তার কাছাকাছি আসার পর সেটাকে কত সময় অতিক্রম করে চলে যাবে আচ্ছা তাহলে এটা এক নম্বর এ নম্বর অপশন হচ্ছে এক মিনিট সময় লাগবে অতিক্রম করতে বি হচ্ছে তিরিশ মিনিট সময় লাগবে সি বলছে ষাট মিনিট সময় লাগবে আর ডি বলছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে সঠিক উত্তর যেটা হবে বের করুন অঙ্ক একাত্তর নম্বর ছত্রিশকে দুটি বর্গের অন্তরূপে প্রকাশ করতে পাবেন বলছে এ ছত্রিশকে দুটি বর্গের অন্তরূপে প্রকাশ করতে বলেছে এ ফোর প্লাস নাইন বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর মাইনাস নাইন বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার বি নাইন প্লাস ফোর বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার প্লাস নাইন মাইনাস ফোর বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার সি ফোর প্লাস নাইন বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস নাইন বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার ডি ফোর বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার মাইনাস নাইন বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার প্লাস নাইন বাই টু দ্য হোল স্কোয়ার সঠিক উত্তর যেটা হবে বের করুন বাহাত্তর বলছে কোনো এক জেলার সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে তিন
পনেরো হাজার টাকা জমা দেওয়ার তিন মাস পরে তিন হাজার টাকা তিনি তুলে নিলেন এবং টাকা তুলে নেওয়ার তিন মাস পরে আবার তিনি আট হাজার টাকা জমা দিলেন তাহলে ওই বছরের শেষে দীপুবাবু সুদে আসলে কত টাকা পাবেন এ কুড়ি হাজার আটশো সাঁত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ কুড়ি হাজার আটশো সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা বি দশ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা সি পঁচিশ হাজার তিনশো সাঁত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য টাকা আর ডি হচ্ছে উনিশ হাজার দুশো ছত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা ओके पचात्तर नम्बर प्रश्न बोलते लुप्त संख्या निर्णय करो ए रखम बक्स आ देखो इटे खाए तुले रखु आठाश फार्ष्ट लाइन ओपर दिए आठाश साठ आठचल्लिस पाँच छय सत चौदह ऊनचल्लिस सताश और सत प्रश्न दक्षिण षोलो प्रश्न दक्षिण कत तो है अठारो तेईस चौबीस ना कि सताश यही गलो अंकर पंद्रह कोश्चन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन एब अंकर पैटागोगी ओके छियात्तर नम्बर सेवेंटी सिक्स नम्बर बोलते गणित हल समस्त विज्ञान प्रवेश द्वार चाबिकाठी गणित हे समस्त विज्ञान प्रवेश द्वार चाबिकाठी क्या बोले रिमान देकार्ते गाउस ना कि रजार बेकन सतर नम्बर प्रश्न पिरामिडे उच्चता परिमप करार जो जमिति के व्यवहार कर जमिति के व्यवहार कर ए रिमान बी गाउस सी हे थालेस डी हे देकार्ते चले जाए नेक्स्ट प्रश्ने কি বলছে সেভেন্টি এইট নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে এন সি এফ টু থাউজেন্ড ফাইভ অনুযায়ী গণিত শিক্ষার লক্ষ্য কয় ধরনের দুই ধরনের তিন ধরনের চার ধরনের পাঁচ ধরনের সেভেন্টি নাইন প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার পরিধি হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান বি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ও জীবনযাপন সি হচ্ছে সঙ্গীত চারু চারুলতা ডি হচ্ছে ওপরে সবগুলি এইটি নম্বর কোয়েশ্চেন ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য মিরর অফ সিভিলাইজেশন এটি কে বলেছেন এ হকবেন বি ডারউইন সি রজার বেগন ডি আর্যভট্ট ওকে এটি ওয়ান নম্বর গণিতের প্রকৃতি হলো যৌক্তিক আলঙ্কারিক জটিল না কোনোটি নয় বিরাশি নম্বর ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করা হয় শিক্ষণের জন্য শিক্ষণ পরিকল্পনার জন্য প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার জন্য নাকি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ তৈরি করার জন্য এইটি থ্রি নম্বর কোয়েশ্চেন দেখুন বলছে কি শিশুর কাছে গণিত শিক্ষা বোঝা শুরু হয় শিশুর কাছে গণিত শিক্ষা বোঝা শুরু হয় এ যখন এ বিদ্যালয়ের বইয়ের ব্যাগ ভারী হয় বি বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন খুব একটা সুযোগ সুবিধা পায় না থাকে না সি বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারে না আর ডি হচ্ছে পিতামাতার সহানুভূতি থাকে না চলে যাই এইটি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেনে প্যারাগোগির এইটি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেন শিক্ষাবিদ জন ডি উপবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির নাম কি প্রদর্শন পদ্ধতি প্রকল্প পদ্ধতি সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অনুবন্ধ পদ্ধতি এইটি ফাইভ একজন গণিত শিক্ষকের নিচের কোন ভূমিকাটি পালন করা উচিত এ শ্রেণীতে উচ্চ স্বরে পড়ানো বি নিরক্ষরতা অঙ্গীভূত করা অঙ্ক ভীতি দূর করা সি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিকতার বোধ জাগ্রত করা ডি হচ্ছে বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের শেখানো এইটি সিক্স নাম্বার ফাইভ ই মডেলের ধারণা গঠিত হয় বিজ্ঞান আর গণিত নিয়ে পরিবেশ ও গণিত নিয়ে গণিত ও সংস্কৃতি আর সবগুলি কোনটা সঠিক উত্তর এটি সেভেন নাম্বার গণিত শিখনে নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কি কি বোঝায় শিক্ষার্থী ও তার চাহিদা শিশুর বুদ্ধিমত্তা নাকি গাণিতিক বিষয় ব্যাখ্যা নাকি সবগুলি এটি এইট নাম্বার কোনো গাণিতিক সূত্রকে মনে করতে পারা কি ধরনের উদ্দেশ্য জ্ঞানমূলক প্রয়োগমূলক দক্ষতামূলক নাকি বোধমূলক এইটটি নাইন নম্বর গণিতে যে সকল শিক্ষার্থীর মেধা আছে তাদের জন্য গড়তে হবে গবেষণা কেন্দ্র আবাসিক বিদ্যালয় বিশেষ বিদ্যালয় নাকি সমন্বয় বিদ্যালয় চলে যাই নেক্সট কোশ্চেন নাইনটি গণিতের প্যাটাগোগি লাস্ট কোশ্চেন গণিতের ক্লাসে ব্যবহৃত ব্ল্যাকবোর্ড ও গ্রাফবোর্ড হলো এক প্রকার শ্রুতি নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দর্শন নির্ভর শিক্ষা সহায়ক উপকরণ স্বয়ং শিক্ষণ কৌশল নাকি সক্রিয়তা ভিত্তিক উপকরণ এই গেল অঙ্কের তিরিশটা প্রশ্ন এবার চলে আসি আপনাদের চাইল্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে ওকে নাইনটি ওয়ান নম্বর কোশ্চেন বলছে কি দৃষ্টিহীনদের দর্শনজনিত তীক্ষ্ণতা কত রকম দৃষ্টিহীনদের দর্শনজনিত তীক্ষ্ণতা পাঁচ গুণ এক বাই দশ নাকি তিন বাই দশ নাকি ছয় বিরানব্বই রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে নিচের কোন অসমঞ্জস্যতাটি লক্ষ্য করা যায় রিডিং পড়ার ক্ষেত্রে কি বলছে এ অ্যাফাসিয়া বি অ্যাগ্রাফিয়া সি হচ্ছে অ্যাফ্রাক্সিয়া ডি হচ্ছে ডিসলেক্সিয়া নাইনটি নাম্বার সি ডাব্লু এস এন এর পুরো কথাটি হলো এ চিলড্রেন উইথ সোশ্যাল নিডস বি চিলড্রেন উইথাউট স্পেশাল নিডস সি হচ্ছে চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিডস আর ডি হচ্ছে চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নর্মস ওকে নাইনটি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেন কি বলছে দেখুন বধিরত্ব মাপার যন্ত্র কোনটি সরি এক মিনিট আচ্ছা তাহলে কি বলেছে নাইনটি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে বধিরত্ব মাপার যন্ত্র নয় কোনটি বধিরত্ব মাপার যন্ত্র বলছে অডিওমিটার বি বলছে অক্টেপ ব্যান্ড সি বলছে ফ্রিকুয়েন্সি অ্যানালাইজার ডি বলছে নিউমোগ্রাফ যেটি সঠিক নয় সেটি করুন নাইনটি ফাইভ নাম্বার কোয়েশ্চেন সিম্পাঞ্জি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন কে স্কিনার প্যাভল থন্ডাইক না কোহলার ওকে নাইনটি সিক্স নাম্বার কোয়েশ্চেন কি বলেছে কোনটি শিশুর জন্মকালীন প্রক্ষোভ নয় এ ঘৃণা বি ক্রোথ সি হচ্ছে ভালোবাসা আর ডি হচ্ছে উল্লাস নাইনটি সেভেন নাম্বার কোয়েশ্চেন মস্তিষ্কের তরঙ্গ মাপার যন্ত্র কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় মস্তিষ্কের তরঙ্গ মাপার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এ
একশো নম্বর হান্ড্রেড নম্বর কোয়েশ্চেন নিচের কোন পদ্ধতিটি দৃষ্টিহীনদের শিক্ষায় ব্যবহৃত হয় ওষ্ঠপঠন বি হচ্ছে ব্রেইল সি হচ্ছে কম্পন ও স্পর্শন পদ্ধতি ডি হচ্ছে সংকেত বা প্রতীক পদ্ধতি হান্ড্রেড ওয়ান নম্বর ভেরি ভেরি কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বালা প্রজেক্টের সম্পূর্ণ নাম কি বেবি অ্যান্ড লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন বি হচ্ছে ব্যাক বেঞ্চার এইট লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন সি হচ্ছে বিল্ডিং অ্যান্ড লার্নিং এইট আর ডি হচ্ছে বিল্ডিং অ্যাস লার্নিং এইট হান্ড্রেড টু নাম্বার কোয়েশ্চেন বিকাশ বলতে বোঝায় কি বোঝায় শিখন ইন্টু পরিণমন বি শিখন প্লাস পরিণমন সি শিখন প্লাস শিক্ষণ প্লাস পরিণমন পরিমণ আর ডি হচ্ছে শিক্ষণ প্লাস পরিণমন ওকে আচ্ছা তারপরে চলে যাই একশো দুই একশো তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন হান্ড্রেড থ্রি নাম্বার বিদ্যালয়ে ক্লাসের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় যদি এ ক্লাসের কয়েকজন শিক্ষার্থী দুষ্টু হয় বি ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী দুষ্টু হয় সি শিক্ষার্থীদের কোনো কাজ না থাকে ডি হচ্ছে কোনোটি নয় হান্ড্রেড ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেন স্পিয়ারম্যান মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন সেটি হচ্ছে এক উপাদান তত্ত্ব দ্বি উপাদান তত্ত্ব ত্রি উপাদান তত্ত্ব না বহু উপাদান তত্ত্ব হান্ড্রেড সিক্স সরি হান্ড্রেড ফাইভ আপনার মতে শিক্ষকতা হলো একটি কি সৃজনশীল কাজ দক্ষতামূলক কাজ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনামূলক কাজ নাকি সেবামূলক কাজ ওকে শিক্ষকতা হান্ড্রেড সিক্স বাংলায় শিশু শিক্ষা নামক বইটি কে রচনা করেন বিদ্যাসাগর রামমোহন তর্কলঙ্কার না মদনমোহন তর্কলঙ্কার হান্ড্রেড সেভেন একজন ছাত্রকে ষোলোটি শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে বলা হয়েছে দুদিন পর পরীক্ষা করে দেখা গেল সে বারোটি শব্দ মনে করতে পারছে এই ঘটনাকে কোন শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা উচিত ঘুম অবদমন স্মৃতিরেশ বিস্মরণ একশো আট নাম্বার কোয়েশ্চেন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে কোনটিকে ব্যক্ত করেছেন এ বিশ্বসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা সম্মিলন বি আধ্যাত্মবোধের বিকাশ সি দেহ মন ও আত্মার বিকাশ ডি উন্নততর আধ্যাত্ম জীবনের প্রবেশ হান্ড্রেড নাইন নাম্বার কোয়েশ্চেন কি বলছে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের নাম কি মুগ্ধবোধ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ সি হচ্ছে ভাষা রীথি ডি হচ্ছে ভাষা সোফান হান্ড্রেড টেন নাম্বার কোয়েশ্চেন বলছে শিশু কত বয়স কত বয়স বয়সে মাকে চিনতে পারে জন্মের পরমুহূর্তেই মাকে চিনতে পারে বি হচ্ছে জন্মের এক মাস বয়সে মাকে চিনতে পারে সি হচ্ছে জন্মের দুই মাস বয়সে মাকে চিনতে পারে ডি হচ্ছে জন্মের দুই বছর বয়সে মাকে চিনতে পারে হান্ড্রেড ইলেভেন কে শিশুদের বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন পিঁয়াজে কোহলার জন্ডিউ থন্ডাইক একশো বারো নম্বর কোয়েশ্চেন স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর শতকরা হার কত ওয়ান পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট ফরটিন পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট হান্ড্রেড থার্টিন টিএমআর শিশুরা এ শিক্ষণ অযোগ্য বি প্রশিক্ষণ অযোগ্য সি শিক্ষণ যোগ্য ডি শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ যোগ্য হান্ড্রেড ফরটিন নাম্বার এস এস এ বলতে বর্তমানে যা বোঝায় সমগ্র শিক্ষা অভিযান সরি সমগ্র শিক্ষা অভিযান বি সর্বশিক্ষা অভিযান সি হচ্ছে সমগ্র ভারত জোড়ো শিক্ষা অভিযান আর সি ডি হচ্ছে এ সি দুটোই হান্ড্রেড ফিফটিন নাম্বার কোয়েশ্চেন বলছে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট চালু হয় দু সালে দু সালে দু সালে দু সালে হান্ড্রেড সিক্সটিন কোন শিশু বার্ষিক মূল্যায়নে ইংরেজিতে ফিফটি সেভেন নাম্বার পেয়েছে আপনি বর্ণগ্রেড হিসেবে কোন গ্রেডটি ব্যবহার করবেন বি বি প্লাস সি নাকি এ হান্ড্রেড সেভেনটিন নাম্বার কোয়েশ্চেন কি বলছে কোন শিশুর শিক্ষাগত বয়স বারো বছর এবং দৈহিক বয়স হচ্ছে দশ বছর ওই শিশুর শিক্ষাগত বুদ্ধাঙ্ক মানে ইকিউ এডুকেশন কোয়েশ্চেন কত হবে একশো একশো কুড়ি তেরাশি দশমিক তেত্রিশ কোনোটি নয় হান্ড্রেড এইটিন পড়ার সময় কোনো ছাত্র যদি ছবি আঁকেন তাহলে শিক্ষক হিসেবে আপনি কি করবেন কিছু নির্দেশ দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেবেন বি হচ্ছে তাকে মৃদু বকা দেবেন সি হচ্ছে ক্লাস থেকে বহিষ্কার করে দেবেন আর ডি হচ্ছে তাকে প্রশংসা করবেন আচ্ছা একশো উনিশ হান্ড্রেড নাইনটিন শিশুর বিকাশের কোন সময় তাকে শিশু নাকি প্রাপ্তবয়স্ক বলা যাবে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকে এ বাল্যকালে বি শৈশবই সি হচ্ছে কৈশোরে ডি হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ককালে একশো কুড়ি নম্বর কোয়েশ্চেন লাস্ট কোয়েশ্চেন প্যারাগোগির ওকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি বলছে সৃজনশীল শিশু কাকে বলা হয় সৃজনশীল শিশু ক্লাসে যে প্রথম হয় তাকে বি নতুন জিনিস যে তৈরি করে তাকে সি কোনো পরিবেশ যে সাজায় তাকে নাকি ডি নতুন জিনিসকে যে সাজায় তাকে ওকে এই হলো পরিবেশ প্যাডাগোগির একশো কুড়ি একশো প্যাডাগোগি নিয়ে একশো কুড়িটা কোয়েশ্চেন লাস্ট যে সেকশনটা থাকলো ফাইভ এ এনভারমেন্টাল সায়েন্স এনভারমেন্টাল স্টাডিজ এখানে প্রথম নর্মাল পনেরোটা কোয়েশ্চেন তারপর এনভারমেন্টালের একশো পনেরোটা কোয়েশ্চেন প্যাডাগোগির এই হলো দেড়শোটা মোট কোয়েশ্চেন তাহলে আপনারা নতুন আবার বলছি নতুন যারা আপনারা আমার চ্যানেলে এসেছেন অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং যদি আপনাদের পিডিএফ প্রয়োজন হয় অ্যান্সার শিট সহ ওই মাস সহ তাহলে অবশ্যই আমাকে আমার ডেসক্রিপশন বক্স থেকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ওয়াপ করুন এবং একশো টাকা আপনাদের সেখানে পেমেন্ট করতে হবে একশো টাকা পেমেন্ট করলে তবেই আপনারা পিডিএফ সহ ওই অ্যান্
তো এটা এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট বলেছি অন্তত কুড়িটা কোশ্চেন আপনারা কমেন্ট পাবেন আবারও বলছি বেশিও পেতে পারেন সুতরাং ভালোভাবে এ থেকে জেট পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলো কিন্তু সলভ করুন ভালোভাবে প্র্যাকটিস করুন ওকে চলুন ভিডিওটি অনেক বড় হচ্ছে চলে যাই একশো একুশ নম্বর প্রশ্নে কি বলছে ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা কি বায়ুবাহিত রোগ মশাবাহিত রোগ মাছিবাহিত রোগ নাকি জলবাহিত রোগ ওকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু কি বলছে লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের কাজে কোন ধাতুর আয়ন অপরিহার্য জিং ক্যালসিয়াম সোডিয়াম নাকি লোহা হান্ড্রেড থার্টি টোয়েন্টি থ্রি কোন পলিমারটি বায়োডিগ্রেডেবল বায়োডিগ্রেডেবল কোনটা পলিথিন পিভিসি মাংসপেশির প্রোটিন নাকি পিইটি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর কাণ্ডের যে জায়গা থেকে শাখা বা পাতা বেরোয় তাকে বলে পর্ব কক্ষ পর্বমন্ত বিটপ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ নিচের কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় সিএইচ ফোর এইচ টু ও এর বাষ্প কার্বন ডাই সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড ও টু মিথোনোজেন হলো একটি মিথো সরি এটা হবে মিথানোজেন ওকে মিথানোজেন মিথানোজেন হলো একটি এ জ্বালানি বি ভাইরাস বি ব্যাকটেরিয়া সি ব্যাকটেরিয়া ডি হচ্ছে ছত্রাক হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন নিচের কোনটি সৌরকোষে ব্যবহৃত হয় গ্রাফাইট সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কপার হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট মোটর গাড়ির ডিভাইন্ডারে কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহার করা হয় উত্তল দর্পণ বি হচ্ছে অবতল দর্পণ সি হচ্ছে ঘষা কাছ ডি হচ্ছে কোনোটি নয় হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন দু হাজার এগারো সালে জাপানে যে শহরে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে বিস্ফোরণ ঘটে সেটি হলো এ হিরোশিমা বি হচ্ছে টোকিও সি হচ্ছে নাগাসাকি ডি হচ্ছে ফুকুশিমা হান্ড্রেড থার্টি এলপিজির প্রধান উপাদান হলো বিউটেন প্রোপেন ইথেন অ্যাসিডিলিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু প্রত্যেকটাই ভালোভাবে পড়ুন হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান মামা ভাগ্নে পাহাড় অবস্থিত বাঁকুড়া জেলায় পুরুলিয়া জেলায় বীরভূম জেলায় ঝাড়গ্রাম জেলায় হান্ড্রেড থার্টি টু শ্রী সুন্দরলাল বহুগুণা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোথায় চিপকো আন্দোলনের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলনের নাকি গঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের হান্ড্রেড থার্টি থ্রি মন্টিল চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হল ওজন স্তরের ক্ষয়রোধ উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ বনাঞ্চল ধ্বংসরোধ এবং বায়ু দূষণ রোধ হান্ড্রেড থার্টি ফোর হু এর মতে জলের আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম নাকি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিলিগ্রাম হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ লাস্ট নর্মাল কোশ্চেন পরিবেশ বিদ্যার কি আছে গ্রিন ডাটা বুকের তথ্যগুলো হলো সবুজ বর্ণের ফল সংক্রান্ত বিপন্ন গাছপালা সংক্রান্ত খাদ্য বিষয়ক নাকি বিপন্ন প্রাণী সংক্রান্ত ওকে এবার চলে যাচ্ছি পরিবেশের প্যাডাগোগি সেকশন ফাইভ বি প্যাডাগোগি কি বলছে থার্টি হান্ড্রেড থার্টি সিক্সে বলছে পরিবেশবিদ্যা পাঠে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নিচের কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নোটবুক জিজ্ঞাসাবাদ ভ্রমণ করার মানসিকতা সবগুলি ঠিক হান্ড্রেড থার্টি সেভেন নিচের কোনটি উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর উদ্মুক্ত প্রশ্নোত্তর সত্য মিথ্যা নাকি রচনাধর্মী প্রশ্ন হান্ড্রেড থার্টি এইট শিক্ষার্থীরা পরিবেশ পাঠকে যে দৃষ্টিতে দেখবে তা হলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হান্ড্রেড থার্টি নাইন সিসিই এর পুরো কথা হলো কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এডুকেশন কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল সরি এভালুয়েশন কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এভালুয়েশন বি কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল এভালুয়েশন সি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কমপ্লেক্স এভালুয়েশন ডি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কারেক্ট এভালুয়েশন হান্ড্রেড ফর্টি পরিবেশের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে আমাদের মধ্যে যেসব আচরণগত পরিবর্তন ঘটে তাই হলো শিখন এই মতামতটি প্রকাশ করেছেন কে গেটস ক্রাইডার ট্রেডার্স গার্ডেন গার্ডেন আর মার্ফি হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ান নিচের কোনটি নন প্রজেক্ট টিচিং এইট নন প্রজেক্ট টিচিং এইট এ শিল্পকলা বি চার্ট ডি হচ্ছে সি হচ্ছে এপি ডিয়াস্কোপ ডি হচ্ছে স্লাইড হান্ড্রেড ফর্টি টু বলছে কোন ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক এনসিএফ প্রাথমিক স্তরে একটি সমন্বিত পাঠক্রমিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশে পরিবেশ যাতে অধ্যয়ন পড়ানোর সুপারিশ করেছে পরিবেশ অধ্যয়নে পরিবেশ হিসাবে পরিবেশ অধ্যয়নের সুপারিশ করেছে এনসিএফ টু থাউজেন্ড ফাইভ এনসিএফ নাইনটিন নাইনটি এইট এনসিএফ টু থাউজেন্ড এনসিএফ হান্ড্রেড নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ওকে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি ফর্টি থ্রি পরিবেশ বিদ্যায় নিচের কোন শিক্ষানীতি অনুসরণ করা হয় জানা থেকে অজানা অজানা থেকে জানা বিমূর্ত থেকে মূর্ত বিশ্বব্যাপী থেকে স্থানীয় হান্ড্রেড ফর্টি ফোর রাতে জেগে থাকা প্রাণীরা যে রঙের বস্তু দেখতে পায় রাতে জেগে থাকা প্রাণীরা যে রঙের বস্তু দেখতে পায় এ শুধুমাত্র কালো আর সাদা রঙের বি শুধু লাল রঙের সি শুধু সবুজ রঙের ডি হচ্ছে সব রঙের হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ পরিবেশ বিদ্যা শিখনের ক্ষেত্রে যে কোনো পদ্ধতির শেষে করা উচিত কি আলোচনা মূল্যায়ন বিতর্ক নাকি কোনোটি নয় হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন দরকার ওকে বেঁচে থাকার জন্য দরকার অক্সিজেন এটি ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে বোঝানো বোঝালে সব থেকে বেশি কার্যকর হবে এ হচ্ছে পা
ছোট দলে আলোচনা নিচের কোনটিকে উৎসাহিত করে এ সক্রিয় অংশগ্রহণ বি হচ্ছে ইন্টার ইন্টারেক্টিভ সেকশন সি হচ্ছে পিআর ভিত্তিক যোগাযোগ ডি হচ্ছে সবগুলি ওকে আর লাস্ট কোশ্চেন এই দেড়শোটা কোশ্চেনের মধ্যে যে শিক্ষা জীবনে শিক্ষা জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবনে বিদ্যালয়ে শিশু কাকে আদর্শ হিসেবে দেখে শিক্ষা জীবনে বিদ্যালয়ে শিশু কাকে আদর্শ হিসেবে দেখে মাকে বাবাকে শিক্ষককে নাকি বন্ধু বান্ধবকে সঠিক উত্তর কোনটা হবে আপনারা অবশ্যই জানবেন তাহলে এই হলো আমার যে প্রাইমারি টেটের যে সাজেশন ওয়াইজ যে প্রশ্নপত্র দেড়শোটা প্রশ্নপত্র পাঁচটা সাবজেক্টের যেভাবে প্রাইমারি টেটে আসবে প্রশ্নগুলো ঠিক সেমন তেমনভাবেই সুতরাং এই দেড়শোটা কোশ্চেন খুব ভালোভাবে আপনারা যদি প্র্যাকটিস করে যান অবশ্যই কিন্তু কমন পাবেন আশা করি কমন পাবেনই ওকে তাহলে আপনাদের সকলের জন্য আবারও আরেকবার অল দ্য বেস্ট বেস্ট অফ লাক প্রাইমারি টেটে আপনারা প্রত্যেকেই ক্রাক করুন যারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখছেন প্রত্যেকেই ভালোভাবে পরীক্ষা দিন এবং শান্তভাবে দেবেন ঠান্ডা মাথায় দেবেন কোনো রকমভাবে তাড়াহুড়ো করবেন না প্রয়োজনে জলের বোতল নিয়ে যাবেন ইউজ অ্যান্ড থ্রো বোতলগুলো সেই বোতলগুলো নিয়ে গিয়ে রাখবেন এমনি নর্মালি বোতল ঢোকাতে দেবে না কিন্তু ইউজ অ্যান্ড থ্রো বোতলগুলো ঢোকাতে দেবে প্লাস্টিক প্লাস্টিক খুলে রাখবেন তো জল নিয়ে যাবেন আর আপনাদের জানিয়ে রাখি পরীক্ষা ভিডিও শেষে যে আপনারা কী কী নিয়ে যাবেন আপনারা অ্যাডমিট কার্ড অন্তত চার কপি নিয়ে যাবেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দুই কপি আর কালারিং দুই কপি কারণ ওখানে কখন কোনটা চায় বলা মুশকিল কালারিং নিয়ে গেলেন বললো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাগবে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে গেলে বলবে কালারিং লাগবে সুতরাং আপনারা আপনাদের সুবিধার্থে বলছি আপনারা দুই কপি কালারিং দুই কপি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাডমিট কার্ড যেরকম আপ প্রিন্ট আউট করে নেবেন আর যে ফটোটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো ওখানে আপলোড করেছেন সেই ফটোই তিন কপি নেবেন দুই কপি বলেছে আপনারা এক কপি বেশি নেবেন তারপর আপনারা অবশ্যই আধার কার্ড নেবেন কারণ বায়োমেট্রিক হবে সেখানে আধার নাম্বার থাকবে এবং ফিঙ্গার নিতে পারে সেই কারণে আধার কার্ড অবশ্যই নেবেন এবং আধার কার্ডে যেন আপনার নাম এবং ডেট অফ বার্থ ফুল থাকে ঠিকঠাক থাকে যদি ডেট আধার কার্ডে ডেট অফ বার্থ ফুল না থাকে তাহলে আধার কার্ডের সাথে আর একটা কিন্তু আইডেন্টি প্রুফ আইডেন্টি কার্ড হিসেবে অবশ্যই কিন্তু রাখবেন কারণ না হলে কিন্তু সমস্যায় পড়তেই পারেন ওকে এবং যে দুটি আইডেন্টি কার্ড নেবেন তাদের জেরক্স কপি রাখবেন কিন্তু ঠিক আছে এবং কালো কলম ভালোভাবে নেবেন দুটো অন্তত দুটো তিনটে কালো কলম নেবেন এবং নিজের কাছেই রাখবেন পাশে কেউ কোনো বন্ধু বা চেনা পরিচিত বা অচেনাই যে কেউ চাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার পেন দিলে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে পরে আপনার কালি চলে গেল বলটা পড়ে গেল সেক্ষেত্রে আপনার সমস্যা হতে পারে এই নিজের পেন নিজের কাছেই রাখবেন প্রত্যেকেই অবশ্যই পেন বেশি করে নিয়ে যাবে ঠিক আছে সে পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনি সেটা বিবেচনা করবেন তবে এই পেন অন্তত দুটো কালো পেন অন্তত দুটো অ্যাডমিট কার্ড দু কপি দু কপি করে চার কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো তিন কপি এবং অ্যাডমিট কার্ডে আইডেন্টি কার্ড আধার কার্ড অবশ্যই যদি আধার কার্ডে ফুল নাম ঠিকঠাক থাকে ডেট অফ বার্থ ফুল থাকে তাহলে একটা আইডেন্টি কার্ড নিলেই হবে আর না হলে আইডেন্টি কার্ড যদি আধার কার্ডে ডেট অফ বার্থ ফুল না থাকে তাহলে আধার কার্ড অবশ্যই নেবেন সাথে অন্য একটা আইডেন্টি প্রুফ নেবেন ওকে সে ভোটার কার্ড হতে পারে সে প্যান কার্ড হতে পারে ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পারে মাধ্যমিক আর অ্যাডমিট কার্ড হতে পারে এই সমস্ত কিছু নেবেন তাহলে এই হলো আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আর ঠান্ডা মাথায় ভালোভাবে শান্তভাবে পরীক্ষা দেবেন অবশ্যই আপনারা পাশ করবেন প্যাডাগোগি খুব ধীরে ধীরে ভালোভাবে পড়বেন বুঝে বুঝে পড়বেন ভালোভাবে দেবেন ওকে এবং সহজ থেকে কঠিনে যাবেন তাহলে আপনারা খুব ভালোভাবে পরীক্ষাটা দিতে পারবেন প্রত্যেকের জন্য অল দ্য বেস্ট বেস্ট অফ লাক ঠিক আছে এই ডিয়ার দুলাল দাসের তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেককেই আগের থেকেই আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ভালোভাবে পরীক্ষা দিন এবং আমার এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে দেখুন এবং ফার্স্ট টু লাস্ট আমি যে ধরনের প্রশ্নগুলো দিয়েছি সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে দেখবেন আশা করি আপনারা অনেক প্রশ্নই এখান থেকে কমন পাবেন ওকে এবং এই যে দেড়শোটা কোশ্চেনের যে আমি কোশ্চেনটা তৈরি করেছি এটার জন্য অনেক খাটতেও হয়েছে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে একটু খরচও হয়েছে তো যাই হোক তার জন্য পিডিএফ সহ যদি কি আর কারো প্রয়োজন হয় এর জন্য একশো টাকা চাইছি একশো টাকা আপনারা পেমেন্ট করবেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিচ্ছি সেটাই ফোনপে গুগল পে নাম্বার সেখানে যদি আপনারা একশো টাকা পেমেন্ট করেন এবং পেমেন্ট করে স্ক্রিনশট করে আমার হোয়াটসঅ্যাপে দেন তো আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সেই পিডিএফ অ্যান্সার সহ পিডিএফটা পাঠিয়ে দিচ্ছি দেবো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালোভাবে পরীক্ষা দিন ওকে থ্যাংক ইউ